继续接近文道人。李长寿还没有来得及开口回话，文道人又传声过来，情绪略微有些激动：“道友，够了吧？田道可是不要面皮的吗？”你们未免欺人太甚！是，贫道惹不起你们，贫道躲还不行吗？贫道这就离开洪荒，你们可满意了？这，不就是被碰了一下瓷儿吗？怎么就突然开始验尸了呢？哼，我与文道人，也算是隔空交了几次手，一度将文道人视为最棘手的隐患，防蚊工作成为了我外出首要考虑之事，互为对手。李长寿根据文道人几次行事的风格，也多少算是了解一点文道人的手段。此时虽然不能排除文道人是在故意做戏的可能，但从圣人老爷给的指示逆向推理，这文道人很有可能因为被碰瓷儿，莫名其妙就心灰意冷，真的想离开洪荒，避开三界。这怎么能行呢？太清圣人老爷的意思。是让文道人保持原本的状态，无论文道人算计道门也好，谋算龙族也罢，都不能影响到他毁西方教十二品金莲之事。赵大爷到底对这只蚊子做了什么、啊？李长寿的心念流转，虽是匆忙而来，但是心底已经出现了几个方案选项：甲，顺势激起文道人怒火，燃起他对截教仙的恨意。从而让他振奋精神，继续在洪荒暗地里搞事。乙，与文道人进行一场中二且热血的谈话，点破文道人的身份，言说自己对他这个对手很重视，给文道人鼓励，抵消这一次被碰瓷儿的打击。丙，把文道人忽悠进道门。丁，传授文道人反忽悠大法，让文道人去反击赵大爷团伙。只是瞬间，李长寿的心底就有了决断。甲选项太危险了，发疯的文道人如果去三教源流大会搞一波，那危险系数实在是太高了，不稳妥。乙选项有可能会搞出红颜知己文道人路线，容易惹出因果，更容易让人看好戏，污蔑他李长寿是一个腿控，不稳妥。他明明是全都……嗯，呵呵不是那个，说那个正事丙，圣人老爷应该不会接纳他。文道人为西方教做了不知道多少暗中算计，三清老爷没必要接纳这般凶人刽子手，不稳妥。丁马虽然相对来说比较优异，但是始终留下了很多的隐患。万一搞不好，他李长寿就会被拉入西方教，还有截教三位圣人老爷的黑名单。相隔还有百丈，文静道人已是要转身离开了。李长寿的心底迅速有了决断，他选戊第五套方案。玉帝陛下，情势所迫，圣人有旨，只能让您做一次接盘侠了。哎，道友，请留步啊，请留步啊！李长寿顶着老神仙皮，举着拂尘，不断的呼喊。文静道人面露不耐。扭头瞪着后面飞来的这一道身影，当真是想出手，却又心存忌惮。文静大人又仔细一瞧，哎，发现飞来的这老道，只是一道化身，而且这老道，他隐隐有几分熟悉之感。李长寿冲到了文静道人身前，对着文静道人微微一笑，温声道：“道友可听说过南海海神教？”海神教，文静道人凤眼略微一眯，淡然道：“你非截教之人。”道友，贫道怎么会是截教之人呢？李长寿的指导人一甩拂尘，露出几分没什么深度的笑容，离着文静道人又近了两丈。道友，你可不要误会啊，我们海神教背后是人教，二教主虽然是截教弟子。但我们跟截教只有一点点的业务往来。<笑>文静道人的心底念头转过万千，淡然道：“道友可知，贫道是何人？”“呃，恕贫道眼拙，道友勿怪。”李长寿做了一个道揖，震了震衣袖，清清嗓子，正色道
，实不相瞒，贫道乃南海之海神，有香火神庙过万，与远古龙族交好。今日见道友这般卓然出众之姿，与众不同之韵，便觉道友与我海神教有缘呐、啊！<笑>道友可否听我说一说海神教之教义，和贫道去这俗世的街头走一走，谈一谈？文静道人顿时有些不解，注视着面前这老道，依然没有放下戒备。他当初找了那么久的南海海神，竟然主动现身，在此地将他阻拦下。今天怎么这么多奇事儿怪事儿？贫道与道友本应无交集才对。文静道人淡然道：“贫道只是洪荒修行无名客，也不想与贵教有哪般缘法。”哎，呵呵，道友如此一说。未免就太见外了。李长寿笑了笑，知道自己此刻必须让文静道人留下，让他继续听自己言说，才是忽悠他的基本条件。心底一发狠，李长寿悠然道：“道友与我南海海神教的瓜葛，还少吗？”文静道人心底顿时大为警惕，注视着眼前这个慈眉善目的老道。道友这是何意？贫道有些听不懂呢。见文静道人依然是不动声色，李长寿继续加大火力输出。哦，道友听不懂吗？李长寿眯着眼睛笑着，<笑>那要不要贫道稍微提醒道友一下，向前数一数，道友策动几家香火神教。砸我几座神像，这件小事，道友莫非忘了？文静道人凤目之中略带冷意，盯着眼前这一具化身。这一刻，他已经联想到了许多，却只是道：“道友，你这般胡乱怪罪，莫非是欺我纯善？”啊，纯善，啊、脸皮厚，果然是不好对付。<笑>李长寿收敛笑意，与文静道人对视，淡然道。道友，话若都说开，那就有些不美了。我并未对那几位好友说起你之根脚，就是想让他们不要打杀了你，又特意在此地等你，与你指条明路。若道友如此，那我就将那二十四颗珠子与大剪刀请来，让他们再吐一回血了。文静道人瞬间后退半步，浑身上下写满了警惕。尊驾到底是何方神圣？李长寿微微一笑，一切尽在不言中。道友，借一步说话吧。文静道人眉头轻皱，却是缓缓点头，冷笑了一声：“哼，倒要看看你在搞什么名堂。”他做了一个请的手势，李长寿甩了甩浮尘，驾云飞往海岸的方向。李长寿此时用着指道人扮作的这位老神仙，驾云前又喃喃了一句：“这几天南海这边大黑蚊子突然多了些，道友不如布置一道遮掩咱们行踪的屏障。道友这般纯善，又生得花容月貌。”若是被蚊子叮一口，那就不好了。大黑，文静道人终于变了面色，那双凤眼瞪着眼前这位天仙老道的背影，指尖已经涌出了寒光。但他立刻意识到，自己今日已经是完完全全的被此人玩弄于股掌之中。眼前这只是对方的化身，那赵公明和琼霄随时有可能会现身，他。被对方拿捏了，拿捏死了。又道是魔高一尺，道高一尺二。经过了一番文争兽斗、勾心斗角，趁文静道人道心不稳，李长寿虚虚实实套路了他一番，将他引到了俗世中。
这文静道人算是洪荒狠人排行榜在榜的大神通者，此刻却完全看不透眼前这白发苍苍的老神仙。普通推算毫无结果，若是强行推演，就可以得到太极图警告。于是，文静道人更坐实了心底原本的想法：眼前这人应该是人教隐藏的高手。此前，人教大法师。就为海神教站过台，自那之后，文静道人便对南海海神教敬而远之。只是文静道人没有想到，这个南海海神竟也是人教中的要害人物。今日主动安排算起于他，更是居心叵测，深藏不露。最起码能借赵公明与琼霄之手，此人的跟脚，怕是在人教之中，仅次于。那个男人。半个时辰后，南赡部洲西南部，安水城东北方向六千里的一座大城中，这里有海神教的一座神庙正兴建，街上到处都是宣扬海神教教义的信士。李长寿并不是随便选的此地，而是通过自己的神像搜查各处，仔细考量，慎重选择了此处，作为忽悠蚊子的。最佳场所。此时，一具指道人，一只凶蚊的化形之身，一前一后，在俗世街路上走着。文静道人施展神通，遮掩了他与李长寿这具指道人的气息，心底不断的思索自救之道。被人得知了跟脚，对于他而言，便是被捏住了要害，而且还是能置他于死地的要害。而李长寿此时也在思索，他接下来到底是该用走心的套路，还是该用走力的路数呢？不过可以确定的是，走肾那是不可能走肾的。他对于跨种族的障碍没什么兴趣。根据稳教巨著《套路论》的核心论点，要忽悠这般高手，需先稳住自己高深莫测的形象，从细节之处着手。将他带入自己的节奏之中，再讲这些空虚大的话语，让他产生丰富的联想。说着容易，做起来却难度颇大。突听得一旁街角传来当当当的锣鼓梆子声，不少凡人聚集在那儿，里面传来了一阵海神教的宣传梆子调，当当当当当，各位爷，您站下。咱们说说心里话，众乡亲都站下，咱们随便拉一拉。这海神他护全家，出海上山不用怕。东接南嫁的小娘子，西成光棍的好壮士。小娘子好壮士，小娘子哎好壮士。前天拜了咱海神，昨儿已是把那聘礼拿。李长寿含笑听了一阵侧旁的文静道人却是略微皱眉，但也凝视着这些愚昧且弱小的凡人。此人让他听这些，必有深意。片刻之后，李长寿道：“走吧。”文静道人缓缓点头，心底的疑惑更甚了，也并未给李长寿好脸色。街上凡人不少，但是没有半道视线投来。文静道人的神通也是颇为不凡。而这种几乎大能、人手必备的削减存在感的法门，李长寿就很羡慕，非常的羡慕。道友，李长寿端着拂尘，笑着做了一个请的手势，示意文静道人与他并肩同行。李长寿心底暗道：若他发难，我便直接将这化身给扬了。文静道人的心底也道。我虽是血海凶魔出身，却也不是谁都能侵入的。若对方发难，大不了便是鱼死网破，暂时逃掉。就听李长寿缓缓开口：“道友觉得我这海神教如何？”文静道人略微皱眉，言道：“尊驾何不快人快语？”<笑>有些事说得快了。反而不美。你我本是对手，如今却在俗世街道散步
，这不也是一件妙事吗？虽然道友几次针对于我，但此刻，我对道友并无太大恶意。若非道友这一次差点坏了我的大事，我也不至于将道友逼迫到这般地步。<笑>道友且看，此地红尘烦扰，凡人受百岁。历经生老病死，却是这天地之间的主角。得他们供奉，便可得香火功德。道友觉得，这是为何？文静道人嘴角一撇，并不回答。李长寿笑了笑，知道这个套路收效甚微，立刻变化了思路。洪荒之中，知道有跟脚者寥寥无几。道友就不好奇，我是从何处得知的吗？吼！文静道人犹不肯死心，问道：“那你倒是说说，我跟脚到底如何？”却是连贫道、道友这般的称谓都懒得用了。哼！李长寿笑道：“道友，还请多加几层隔绝结界，我可当真要说了。”哼！文静道人冷哼一声，抬手在周遭布置了两层道韵，从心的相当真实。